ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தினை இந்தின் இளம்பெரை போலும ஈற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் கல்யாணம் ஆகி ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்துலயே சண்டை வந்துடும் புருஷனுக்கு மட்டாடி கிடையாது இல்லை கட்டி உருள ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த கல்யாணம் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா அம்பட்டு சந்தோஷமா இருக்கும் அடே எங்க அப்பா எங்க மாமா வந்திருக்காரு சித்தப்பா வந்திருக்காரு அப்படின்னு அந்த பொண்ணு வீட்லயும் சரி மாப்பிள்ள வீட்லயும் சரி அவ்வளவு சந்தோஷம் பூரிக்கும் அந்த கல்யாண மண்டபத்துல பார்த்தோம்னா அவ்வளவு சந்தோஷமா நல்ல அருமையான நிகழ்வா நக நடந்ததுங்கிறது வந்து ஒரு சிலருக்கு பின்னால கசப்பான அனுபவத்தை கொடுத்துரும் ஒரு ரெண்டு மாதம் கூட போயிருக்காது மூணு மாதம் கூட போயிருக்காது உடனே பிரச்சனை ஆரம்பிச்சு சாண்டை ஓட்டு மல் கட்டி மாண்டை உடச்சுன்ற மாதிரி சல்லு புல்லுன்னு கோவம் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அந்த குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கையை பற்றி பேசுறதுக்காக உட்காந்தாங்கன்னா ரெண்டு பேருடைய முகத்துலையும் அப்படி எள்ளும் கொள்ளும் வெடிக்கும் எது பொண்ணு சைடாக இருந்தாலும் சரி மாப்பிள்ள சைடாக இருந்தாலும் சரி பேசுனாங்கன்னா சிலர் பேசவே மாட்டாங்க என்னன்னே பதிலே வராது அப்படி ஆஃப் ஆகி அப்படி கம்முன்னு இருப்பாங்க அப்போ ஒரு வாசகம் நம்ம கேட்கலாம் இந்த மாதிரி கல்யாணத்துக்கு பொருத்தம் பார்த்தா பூரா பொருத்தம் இருக்குன்னு சொன்னாங்கப்பா அம்புட்டு பொருத்தம் இருக்குன்னாக சர்த்தியான்ட்டு கல்யாணம் பண்ணி வச்சா அந்த இங்கே வர இழுத்துக்கிட்டு நிற்கிது சரியாக வரமாட்டேங்கிறது மொதல் ஒரு வாரத்தை சொல்லியிருந்தா நம்ம பண்ணியிருந்துருப்போமா என்னத்தையா ஒரு நல்ல இடத்த பார்த்து கூட கொடுத்துட்டு நிம்மதியாக இருந்திருப்போம் சரி பொருத்தம் இருக்கான்னு பார்க்க போய் எல்லாம் பொருத்தம் நிமித்தம் எல்லாம் பார்த்து பண்ணுங்கன்றாங்க பார்த்து பண்ணாலும் இப்படி இருக்கு ஒன்றுக்கு மூணு வக்கம் பார்த்தோம்ல நாலு வக்கம் பார்த்தோம்ல எல்லாரும் நல்லா இருக்குன்னு தேப்பா சொன்னாங்க ஆனால் கட கடைசியில் பார்த்தோம்னாக்க எல்லாம் வந்து பிச்சுக்கிட்டு நிற்கிறான் அந்த இப்போ என் பிள்ளை வாழ்க்கை என்ன செய்கிறதுன்னே தெரில கேள்விக்குறியாக இருக்குது பையன் வாழ்க்கை என்ன ஆகும்னே தெரியலை அப்படின்னெல்லாம் பேசுகிறத கேட்டிருப்போம் அப்போது என்னதே நடக்குது அப்படின்னா அந்த கல்யாணத்தை பற்றி கல்யாணத்தை போய் பேசுகிற வரைக்கும் ஓகே கல்யாணம் தன்னைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அம்புட்டு சந்தோஷமாக இருந்தவங்க ஏன் அதுக்கு நேர் எதிரான ஒரு மனோநிலையை நோக்கி போகிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அப்போ பொருத்த நிமித்தம் பார்க்குறதுல என்னதே என் தவறு வருது எங்கே நான் மிஸ்டேக் வருது இந்த இடத்துல அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு நம்ம எடுத்துக்காட்டு ஜாதகத்தை வச்சு பார்ப்போம் இந்த எடுத்துக்காட்டு ஜாதகமுமே வந்து நமக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ் ரிப்ளையில் கொடுத்துருந்தாங்க அஃப்கோர்ஸ் இதில் வந்து ஊர் பேரெல்லாம் இருக்கட்டும் ஏன்னா அவங்களுமே பேர் பேரும் கொடுக்கல ஊரும் கொடுக்கல ரெண்டு ஜாதகத்தை மட்டும் கொடுத்தாங்க கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் அதில் ஒரு இதுவும் கொடுத்துருந்தாங்க கமெண்ட்ஸில் வந்து என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஹலோ தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஃப்ரீ சர்வீஸ் I started believing in astrology after my marriage. நான் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஜோசியத்தை நம்ப ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் சொல்கிறாங்க ஐ காட் மேரீட் ஆன் லாஸ்ட் ஜூன் எயித்து ஜூன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் கல்யாணம் பண்ணது எட்டாம் தேதி ஜூன் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் மை மேரேஜ் லாஸ்ட் ஓன்லி ஃபார் த்ரீ டேஸ் மூணே மூணு நாள் தான் அந்த மன வாழ்க்கை நின்றுச்சு ரீசன் ஹி இஸ் சஃபரிங் டியூ டு இன்கியூரபிள் அண்ட் லைஃப் த்ரெட்டனிங் டிசீஸ் சரி செய்ய முடியாத உயிராபத்து விளைவிக்கக்கூடிய நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மாப்பிள்ளையாக அந்த மாப்பிள்ள இருக்காரு வில் அப்ளை டைவர்ஸ் ஆஃப்டர் ஏ இயர் கம்ப்ளீஷன் ஒரு வருஷம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் டைவர்ஸ் போகலாம்னு இருக்கோம் ப்ளீஸ் டெல் மீ வில் ஐ கெட் மேரீடு அகெயின் டூ ஐ ஹாவ் த கிட்ஸ் டூ ஐ ஹாவ் எனி தோஷம் ஒய் திஸ் ஹேப்பண்டு இதான் இப்போ இந்த வீடியோவுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கே காரணம் ஏன் இது நடந்தது அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அந்த பொண்ணுடைய தேதி கொடுத்துருந்தாங்க டுவெண்ட்டி எத்து ஜூலை நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் நயன் லெவன் பிஎம் தமிழ்நாடுன்னு கொடுத்துட்டாரு அப்போ இருபது ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஒம்பது பதினொன்று பிஎம் அந்த மாப்பிள்ளையனுடைய ஜாதகம் வந்து இருபது நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஆறு முப்பத்தெட்டு ஏஎம் டுவெண்ட்டி எயிட்டு ஏப்ரல் நைன்டீன் எயிட்டி டூ சிக்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் ஏஎம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஒனில் பிறந்தது பொண்ணு எயிட்டி டூவில் பிறந்தது பையன் பையனுக்கு வந்து வயசு பொண்ணை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது கொஞ்சங்கிறது பெரிய வித்தியாசமெல்லாம் இல்லை ஒரு சின்ன வித்தியாசம் சரி இப்போ இந்த ரெண்டு ஜாதகத்தையும் எடுத்தால் இதில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ ஸ்க்ரீனில் வர்ற ஜாதகத்தை பாருங்கள் இதில் முதல்ல இருக்கிறதுங்கிறது வந்து இந்த பொண்ணுடைய ஜாதகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஜூலை இருபது ஒம்பது பதினொன்று பிஎம் கும்ப லக்னம் கும்பராசி சதய நட்சத்திரம் இந்த பக்கம் பையனுடைய ஜாதகம் இருபது நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஆறு முப்பத்தி ஒம்பது ஏஎம் எஸ் ஆறு முப்பத்தொம்பது ஏஎம் இதில் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்களா ஆறு முப்பத்தெட
இந்த சதய நட்சத்திரம் ரெண்டும் ஒரே நட்சத்திரமாக வரையில் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது சாஸ்திரம் சொல்கிறது அப்போது இவங்க கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ பொருத்தம் வந்து இங்கே ரஜ்லியே இடிக்குது இவங்க பொருத்தம் பார்த்து பண்ணணுமா பார்க்காம பண்ணமான்னு கொடுக்கல அஃப்கோர்ஸ் பார்த்து பண்ணுனா கூட இருக்கட்டுமே சதய நட்சத்திரம் ஏக நட்சத்திரம் பரவாயில்லன்னு செய்கிற செய்ய சொல்லியிருக்காங்கன்னு கூட வச்சுக்கிருவோமே என்ன நடந்திருக்கு இந்த ஜாதகத்தில் அந்த பொண்ணு கேட்குறாங்கல்ல வாட் ஹேப்பன்டு அப்படின்னா அதுக்கு பதில் வந்து இவங்க கல்யாணம் நடந்த டேட்டை எடுத்தால் தெரிஞ்சிடும் அதாவது ஜூன் மாதம் எட்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கல்யாணம் நடந்திருக்கு அப்போ ஜூன் மாதம் எட்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இந்த பொண்ணுக்கு நடந்துட்டு இருந்ததுங்கிறது வந்து சனி தசை ராகு புத்தி சனி அந்தரம் சனி தசை லக்னத்துக்கு எட்டாம் இடத்துல மறைஞ்சிருக்கிறார் ராகு புத்தி லக்னத்துக்கு ஆறாம் இடத்துல போய் உட்காந்துருக்கிறார் அப்போ தசாநாதனும் மறைஞ்சிட்டான் புத்திநாதனும் மறைஞ்சிட்டான் சரி அந்தரநாதன் பலமாக இருக்கானா அந்தரனும் அந்தரமும் சனி அந்தரம் அந்த சனியை வந்து ராகு பார்க்குறார் மறைவு ஸ்தானத்திலேருந்து இன்னொரு மறைவு ஸ்தானத்தை பார்த்துட்றார் சரி அப்போ இதில் கல்யாணத்துக்கான எந்த முகாந்திரமுமே இல்லை அந்த செட்டப்பில் இதுக்கு கல்யாணம் ரெடி ஆகிருக்கு மாப்பிள்ளையினுடைய ஜாதகத்தை எடுத்து எடுத்துக்கிட்டால் பையனுடைய ஜாதகத்தில் சனி தசையில் ராகு புத்தி நடந்துட்டுருக்குது சனி தசை ராகு புத்தியில் இந்த பொண்ணுக்கு வந்து ராகு தசை சனி புத்தி அவருக்கு சனி தசை ராகு புத்தி எட்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுன்னு வரையில் அவருக்கு நடந்துட்டு இருந்ததுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சனி தசை ராகு புத்தி சனி அந்தரம் இதுக்கு ராகு தசை சனி புத்தி சனி அந்தரம் அப்போ ரெண்டுமே சனியினுடைய ஆதிபத்தியில் ஆதிபத்தியத்தில் வருதா இன்னொன்று கல்யாணம் நடந்ததும் எட்டாம் தேதி அதுவும் சனியினுடைய ஆதிபத்தியத்திலே வந்து நின்றுது சரி அப்போ முகூர்த்தம் நடந்த நேரமும் இப்போ இருக்குது ரெண்டு பேர்த்துக்கும் கல்யாண நேரம் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறச்ச இவங்களுக்கு வந்து சனி தசை ராகு புத்தி சனி அந்தரம் நடக்குது மாப்பிள்ளைக்கு அப்போ சனி வந்து ஆறாம் பாவத்தில் நிற்கிறார் ராகு மூணாம் இடத்துல நிற்கிறார் மறுபடியும் சனி அந்தரம் ஆறாம் இடத்துல சனி அப்போ இவருக்கும் தசாநாதனும் மறைஞ்சிருக்கு புத்திநாதனும் மறைஞ்சிருக்கு அந்த பொண்ணுக்கும் தசாநாதனும் மறைஞ்சிருக்கு புத்திநாதனும் மறைஞ்சிருக்கு அந்தரநாதனும் மறைஞ்சிருக்கார் இவருக்கும் அந்தரநாதன் மறைஞ்சு தான் இருக்கார் இப்படியான சூழ்நிலையில் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்றாங்க இது பொருத்தம் பாராமலே பண்ணதா இருக்கட்டும் இப்ப பொருத்தம் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த பொண்ணுடைய ஜாதகத்தை கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கிருவோம் இதுக்கு என்ன பதில் சொல்றது கல்யாணம் எப்ப நடக்கும் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அப்ப இந்த பொண்ணுக்கு குடும்பஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு கதிபதியான குரு எங்க உட்கார்ந்துருக்கார் எட்டாம் இடத்துல மறைஞ்சிருக்கிறார் சரி எட்டுல மறைஞ்சிருக்க குரு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா அப்ப குடும்பஸ்தானம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமா அப்படின்னாக்க அதுல ஸ்ட்ராங் கம்மி ஆனாலும் எட்டுக்கு அதிபதியான புதன் அஞ்சில் ஆட்சி பெற்று நிற்கிறனால குடும்பம்னு ஒன்று உருவாகிரும் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியதில்ல ஆனாலும் குடும்பாதிபதி எட்டில் மறையக்கூடாது இல்லை ரெண்டுக்கு அதிபதி எட்டில் மறையக்கூடாது அவர் மறையிறதே தப்பு அது இல்லாமல் அவர் சனிசாரம் வாங்கி மறையிற சனியோட சேர்ந்து மறையிறார் அது இல்லாமல் அவர் சந்திரனுடைய சாரம் வாங்குறார் சந்திரன் ஆறுக்கு அதிபதி லக்னத்திலேயே உட்காந்துருக்கார் அந்த பொண்ணுக்கு அப்போது குடும்பங்கிறது எதிர்ப்பாக வந்து அமையணும் அப்படிங்கிறது அதனுடைய விதி எது குடும்பஸ்தானம் எட்டில் போனதுனால பொம்பளை பிள்ளைக்கு பையனுடைய ஜாதகத்தில் எடுத்துக்கங்க இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற தசை அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா சனி தசை நடந்துட்டுருக்கு சனி செவ்வா செயற்கையை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துகிட்டா ஆறாம் இடத்துல நிற்கிறது நல்லது தான் ஆனாலும் சனி செவ்வா ஆறில் நின்று ஏதாவது ஒரு கிரகம் ஆட்சியாவோ உச்சமாவோ இருந்தாலோ அல்லது சுபகிரகம் பார்த்தாலோ அல்லது அந்த ஸ்தானாதிபதி பலம் பெற்றிருந்தாலோ அந்த சனி செவ்வாய் செயற்கை யோகமாக வேலை செய்யும் இங்கே அந்த ஸ்தானாதிபதி லக்னத்தில் போய் உட்காந்துடுறார் அப்போ லக்னத்தில் போய் உட்காந்தது நல்ல விஷயமானால் நல்லா இல்லாத விஷயம் ஏன்னா மூணு ஆறுக்கு அதிபதி போய் அங்கே உட்காரக்கூடாது சரி அதைத்தையும் என் குரு பார்க்குறாரு இல்லை என்ன வக்கரம் பெற்ற குரு தான் பார்க்குறாரு அது ஸோ இப்போ ஏற்பட்ட அமைப்பில் அஞ்சு ஒன்பதுக்கு அதிபதி அதாவது அஞ்சாம் இடத்து அதிபதி சூரியனுடையும் ஒன்பதாம் இடத்து அதிபதியான குரு பார்வையிலையும் நிற்கிறதுங்கிறதுனால கல்யாணம் நடந்தது சரி அப்போ வந்து ஒற்றுமையாக இருப்பாங்களா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன் ரோகஸ்தானத்தில் வந்து சனி உட்காந்து தசை நடத்துகிறார் ஆறாம் இடத்துல அப்போ ரோகங்கிறது உடம்பு சரிலாம் போகணும் அந்த சனி உட்காந்துருக்கிறது சித்திர நட்சத்திரம் செவ்வாயினுடைய சாரம் வாங்குறார் அப்போ செவ்வாய் கூடவே உட்காந்துருக்கார் செவ்வாய் இந்த ஜாதகத்துக்கு லக்னாதிபதி அப்போ ரத்த சம்மந்தப்பட்ட வகையில் பிரச்சனையாகி இவருக்கு வந்து உடல் ரீதியான தொல்லைகளை உருவாக்கணுங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்டு இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இந்த பொண்ணுடைய ஜாதகத்தை போய் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எடுத்துக்காட்டில் இருக்கிறதுல வந்து சனி தசையில் ராகு புத்தி நடந்துட்டுருக்குது அப்போ சனீஸ்வரன் எட்டாம் பாவத்தில் போய் நின்று தசை நடத்தினார்னா நம்ம அதுக்கு விளக்கம் சொல்ல
அதனால கொஞ்சம் காலதாமதமாக கல்யாணம் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறோம் ஜோசியர் சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கிருவோம் இப்போ அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்பாங்க எவ்வளவு காலதாமதமாக பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா அஞ்சு வருஷம் அந்த பொண்ணுக்கு ராகு தசை இருப்பு இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பதினாறு வருஷம் குரு தசை இருபத்தி ஒரு வயசில் சனி தசை ஆரம்பிக்குது அது ஒரு பத்தொம்பது வருஷம் நடக்கும் அப்போ இருபத்தி ஒன்று ப்ளஸ் பத்தொம்பது அப்படின்னு போகிறப்ப நாற்பது வயசில் சனி தசை முடியும் ஸோ நீங்கள் உங்கள் பொண்ணுக்கு நாற்பது வயசில் மு நாற்பது முடிஞ்சு நாற்பத்தி ஒன்றில் கல்யாணம் பண்ணுங்க நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த பேரண்ட்ஸுக்கு எப்படி இருக்கும் சரி ஒரு சிலர் ஏற்றுக்கிறாங்கன்னே வச்சுக்கிருவோம் ஒரு சிலர் எப்படி ஏற்றுக்கிருவாங்க என்னையா ஜோசியம் சொல்கிறேன் அவன் கிட்ட போய் உட்காந்து அவன் பார்த்தாங்க நாற்பது வயசு வரைக்கும் கல்யாணம் பண்ணாதாங்க ஏன்னா கிளையாய் கட்டி கொடுக்க சொல்கிறாங்களா என்ன தான் சொல்கிறானே புரியலையாப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க சரி ஆனாலும் இருக்கிறத எடுத்து சொன்னோம்னாக்க இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது இதில் பிற கணவன் மனைவிக்கு இடையில் பிரிவினை வர்றதுக்கான அமைப்பு இருக்குது அப்படின்னா எத்தனை பேர் ஏற்றுக்கிறாங்க மனசளவில் அப்படின்னா ஏற்றுக்க முடியாது அப்போ இந்த சூழ்நிலையில் என்னென்னு சொல்கிறது அவர்களுக்கு ஜோதிடம் சொல்கிறது சரி இது ஒரு பக்கம் இந்த மாப்பிள்ள பையனுடைய ஜாதகத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவருக்கு வந்து நாலு வருஷம் ஏழு மாதம் அரௌண்ட் அஞ்சு வருஷம் ராகு தசை அப்புறம் குரு தசை இருபத்தோரு வயசு வரைக்கும் அப்புறம் சனி தசை பத்தொம்பது வருஷம் அதுவும் நாற்பது வருஷம் அப்போ இருபத்தோரு வயசுக்குள்ளே கல்யாணம் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் வந்து சனி தசை ஆரம்பிச்சிருது அப்புறம் நாற்பது வயசு வரைக்கும் இவருக்கும் வந்து திருமணத்துக்கான அமைப்பு இல்லை நாற்பத்தி ஒன்றில் கல்யாணம் பண்ணுங்க அப்படின்னம்னா அதை கேட்டுட்டு அமைதியாகவே இருக்க போகிறாங்க பண்ணாமல் இருக்க போகிறாங்களா பண்ணித்தானே ஆகணும் அப்படி பண்ணுறப்ப இந்த மாப்பிள்ளைக்கு கொடுத்ததுனால தான் என் பொ பொண்ணுடைய வாழ்க்கை எப்படி பிரச்சனை ஆகிடுச்சு அல்லது இந்த பொண்ணை கட்டினதுனால தான் என் பையனுடைய வாழ்க்கை இந்த அளவுக்கு சிரமப்படுது அப்படிங்கிற மாதிரியான பொசிஷன் நிறையா பேசி கேட்குறோம் நம்ம அப்போது இந்த உதாரண ஜாதகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாதகம் வந்து மாப்பிள்ளையினுடைய ஜாதகம் தாரதோஷம் இல்லாத நல்ல ஜாதகத்தை கொண்டு போய் கட்டலை அல்லது இந்த பொண்ணுடைய ஜாதகம் தாரதோஷம் இல்லாத சுத்த ஜாதகத்தை போய் கட்டலை ரெண்டு பேருத்துக்குமே தோஷம் இருக்குது ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சிருக்காங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்போ ரெண்டு பேருடைய ஜாதகத்துலேயுமே பிரிவினை இருக்குது இதான் விதி அப்படிங்கிறதா அல்லது கர்மா அப்படின்னு சொல்கிறதா ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் இப்படி தான் நடக்கும் அப்போது எது நடந்ததோ அது நன்றாகவே நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கல்ல அது மாதிரி இந்த ஜாதகத்துக்கு திருமண வாழ்க்கை இப்படி தான் போகணும் அப்படிங்கிறது பொண்ணுடைய அமைப்புலேயும் பையனுடைய அமைப்புலேயும் இருக்குது அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஒரு ஜாதகம் வந்து சேரையில் தான் அந்த கல்யாணம் நடக்குது ஈவன் கல்யாணத்துக்கான கால நேரம் இல்லாதப்பவே என்னென்னா இந்த மேட்சிங் நடக்கணும் அதுக்கப்புறம் அது உடையணும் அப்புறம் மீண்டும் கல்யாணம்ங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்டுக்குள்ளே போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயமெல்லாம் இதில் நடக்குது அப்போது மேரேஜ் மேட் இன் ஹெவன் அப்படிங்கிறான் திருமணங்கள் சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படுகிறது திருமணங்கள் ஜோசியர்கிட்ட நிச்சயிக்கப்படுறது இல்லை அப்போ அந்த நிச்சயிக்கிறதுக்கு நம்மெல்லாம் கருவிகளாக இருக்கிறமே தவிர நம்மனால் ஒரு காரியம் நடக்குதுங்கிறது கிடையாது ஆனால் அதே சமயத்தில் இந்த சூழ்நிலையில் இப்படியான தாரதோஷம் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஒரு ஜாதகம் வரையில் கல்யாண காலம் இல்லைன்னாலும் அந்த கல்யாணம் நடந்துடும் அது நடந்ததுக்கப்புறம் மூணு மாதத்தில் பிரச்சனை ஆறு மாதத்தில் பிரச்சனைன்னு வருதுன்னா அப்போ இது தெரியாதா ஜோசி இருக்குது முன்னமே அப்படின்னாக்க இதை பார்த்தத்தையும் சொல்லுவாகல்ல எட்டில் குரு இருக்குது குடும்பஸ்தானம் மறைஞ்சி வச்சு எட்டில் சனி உட்காந்து செவ்வாய் பார்க்குறாரு மாங்கல்ய ஸ்தானம் அடி வாங்கியிருக்கு மாங்கல்யம் ஏறுனா நிற்காது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுக்கு தீர்வு என்ன நாற்பத்தோரு வயசில் கல்யாணம் பண்ணுங்க சரியாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த தீர்வை எத்தனை பேர் ஏற்றுக்க முடியும் அப்போது என்ன நடக்கணுமோ அது கரெக்டாக நடந்தே தீரும் இதில் வந்து ஒரு ஜோசியரை குறை சொல்லியோ அல்லது விதியை குறை சொல்லியோ பிரயோஜனம் இல்லை இவங்க ரெண்டு பேருடைய கர்மாவை வேணால் சொல்லலாம் இந்த கர்மாவோடு இவங்க வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு சொல்லலாம் இப்போது அந்த பொண்ணு கேட்டிருந்ததுக்கான கேள்விக்கான பதில் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா இந்த கர்மா தான் இப்படியெல்லாம் உங்களை கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்குது அது ஒரு பக்கம் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிறது சனி தசை தான் நடந்துட்டு இருக்குது ராகு புத்தி நடக்குது பொண்ணுக்கு இந்த சனி தசை ராகு புத்தி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஜூன் மாதம் வரைக்கும் ஓடும் ராகு புத்தி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் குரு புத்தி ஓடும் சனி தசை குரு புத்தியிலையும் திருமண வாழ்க்கைக்கான அமைப்புங்கிறது கிடையாது இந்த ஜாதகத்தில் அப்போ மீண்டும் சனி தசை குரு புத்தி ரா சனி தசை ராகு புத்தி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஜூன் வரைக்கும் ஓடுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஜூனுக்கு அப்புறம் சனி தசை குரு புத்தியில் கல்யாணம் பண்ணால் நிற்குமானா அப்போவும் நிற்காது அப்போ சனி தசை குரு புத்தி முடிஞ்சாகணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று டிசம்பர் மாதம் பதினாலாம் தேதிக்கு அப்புறம் இந்த பொண்ணுக்கு மீண்டும் மறு திருமணம்ங்கிறது உண்டு அந்த திருமணம் நிம்மதியாக இருக்கும் எப்படி அது நிம்மதியாக இருக்கும் அஞ
கூட தசாநாதன் உட்கார்ந்துருக்கிறார் அப்போ புதன் தசையில் கல்யாணம் நடக்கும் அந்த திருமண வாழ்க்கை நிம்மதியாக இருக்கும் அப்போ அது எப்போ வருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று டிசம்பர் மாதம் பதினாலாம் தேதி வருது அப்போது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே இது தெரியாதா அது தெரியாதானா எது தெரிஞ்சாலும் எதுவும் பண்ண முடியாது எது நடக்கணுமோ அது கரெக்டாக நடந்தே தீரும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை நமது நேயர்கள் ஆள் போல் தழைதழைத்து அருகது போல் வேறூன்றி மூங்கில் போல் கிளைகளைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்கவென வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம்